मात शैल सुधा सपत् वसुधा श्रृंगार हरावली स्वर्गारोहण वै जयंती भवती भागीरथी प्राथे तीरे वसतस्वदिबत स्वीचिषु प्रेम खत स्मरतस्वर्पितृश श्यामने शरीर व्यय तीरे तरुको गुरुदेव ये गंगा नदी से उठती हुई ध्वनि कैसी है राम ये ध्वनि गंगा के पावनता की प्रतीक है इस पावन जल को प्रणाम करो वत्स मत्योत्थवा क गंगा मैया तो स्वर की नदी है गुरुदेव इसलिए इसे सुरसरीव कहते हैं गुरु वशिष्ठ ने हमें यही बताया था तुम सत्य कह रहे हो लक्ष्मण गंगा स्वर्ग से उतरकर ही इस पृथ्वी पर आई है और इसे पृथ्वी पर लाने का श्रेय तुम्हारे पूर्वज सूर्यवंश के प्रतापी नरेश महाराज भगीरथ को है महाराज भगीरथ क्या वे हमारे पूर्वज थे गुरुदेव हाँ लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ ने सूर्य वंश की वंशावली के बारे में हमें बताया था हमारा वंश सूर्यदेव से प्रारंभ हुआ है इसीलिए यह सूर्य वंश कहलाता है क्यों गुरुदेव हाँ राम गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का श्रेय सूर्य वंश को ही है जिसके तुम भी एक कुलदीपक हो सूर्यवंश यक्षवा को वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है महाराज भगीरथ हमारे पूर्वज थे गुरुदेव वे कितनी पीढ़ियों पहले हुए थे महाराज भगीरथ की दसवीं पीढ़ी में तुम्हारे पिता दशरथ का जन्म हुआ था गुरुदेव गंगा नदी के पृथ्वी पधारने की पावन कथा हमें भी सुनाइए अवश्य आओ वत्स शुभ कार भगीरथ के प्र पितामह सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया था इसी अश्वमेध यज्ञ से प्रारंभ होती है गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कथा अयोध्या नरेश महाराज सागर ने प्रजा के कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और विश्व विजय के लिए श्याम कर्ण नामक एक अश्व को अयोध्या से विश्व भ्रमण के लिए छोड़ा गया किंतु बीच में ही इंद्र ने अश्व को चुरा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया उस समय के पश्चात जब सगर के पुत्र अश्व को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर ही अश्व को चुराने का आरोप लगा दिया यह सुनकर कपिल मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला में सभी पुत्रों को जलाकर राख कर दिया अपने इन्हीं पुरखों की शांति के लिए 
भगीरथ ने तपस्या प्रारंभ की आगे गंगे सर्व पाप प्रणाशिनी हरिप्रिय ले दर्शन की कामना करे भगीरथ प्रार्थना ले दर्शन की कामना करे भगीरथ प्रार्थना चापितों पे करुणा विचारो ओ शापितों पे करुणा विचारो ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो विष्णु चरण पखारिनी ब्रह्म कमंडल वासिनी विष्णु चरण पखारिनी ब्रह्म कमंडल वासिनी मृत्यु लोक की और भी निहारो ओ शापितों पे करुणा विचारो ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो ओ गंगा मैया स्वर्ग से पधारो दर्शन पाकर मन वांछित वर तुमसे पाने में तीन पीढ़ियां विफल हो चुकी तुम्हें मनाने में तुम ही सक्षम पाप ताप संताप मिटाने में गंगा मैया आने में क्रोधित मुनि के श्राप से भस्म हुए पूर्वज मेरे क्रोधित मुनि के श्राप से भस्म हुए पूर्वज मेरे माप मेरी विनती नटारो ओ शापितों पे करुणा विचारो ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो ओ गंगा मैया स्वर्ग से पधारो हे माँ मेरी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर आपने मुझे दर्शन दिए मैं धन्य हुआ धन्य हुआ हे माँ पृथ्वी पर पधार कर मेरे भस्म पूर्वजों का उद्धार करो उद्धार करो माँ 
वत्स भागीरथ तीन पीढ़ियों से सूर्यवंश के नरेश मेरी आराधना कर रहे हैं ये मैं जानती हूं परंतु मैं विवश हूं मैं पृथ्वी लोक पे नहीं आ सकती क्यों नहीं आ सकती पृथ्वीवासी तो आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं मैं स्वर्ग सरिता हूँ भागीरथ मेरी जल का प्रवाह प्रलंकारी है यदि मैं पूरे वेग से धरती पर आ जाऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग रोक नहीं पाएगी और मैं पृथ्वी को तोड़ती हुई पाताल लोक पहुंच जाऊंगी पाताल लोक ऐसा ना कहो माते मैं सत्य कह रही हूँ भागीरथ मेरा तीव्र वेग रोकने की शक्ति केवल एक ही शक्तिमान में है कौन है वो शक्तिमान देवों के देव महादेव शक्ति के नाथ शंकर यदि वे मेरा वेग स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो तो मैं तुम्हें धरती पे आने का आश्वासन दे सकती हूँ परंतु शिव कैसे प्रस्तुत होंगे माँ भगवान शिव आशुतोष परम दयालु हैं। यदि तुम उनसे प्रार्थना करो तो वो तुम्हारे पुरखों और जगत का कल्याण करने के लिए अवश्य प्रस्तुत होंगे शिव के पास जाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता तुम उनसे प्रार्थना करो भागीरथ महा तुमने मुझे दर्शन देकर मेरा मार्ग सरल कर दिया है अब मैं भगवान शिव को मनाऊंगा वो मेरी करुण प्रार्थना अवश्य सुनेंगे अवश्य सुनेंगे मां अवश्य सुनेंगे शिवशंकर दया करो शिवशंकर कृपा करो आशुतोष महादेव संकट में पड़े इस भगीरथ के कष्ट का निवारण करो महादेव एक भक्त की करुण पुकार सुनो महादेव महादेव शरणागत की पुकार सुनो विश्वनाथ अयोध्या नरेश भागीरथ तुम्हारे हृदय से उठी करुण पुकार ने हमारे हृदय को द्रवित किया है अयोध्या के नरेशों अंशुमान दिलीप और तुम्हारी तपस्या की हम साक्षी रहे हैं परंतु यह तो तुम जानते ही हो कि हर कार्य समय आने पर ही सिद्ध होता है मुझे पता है स्वर्गवासिनी गंगा की पृथ्वी पर न आने की व्यवस्था को आप भली भांति जानते हैं देव दानव मानव सभी के आप आराध्य हैं गंगा को पृथ्वी पर लाने की शक्ति केवल आप में है मुझ पर कृपा करो महादेव कृपा करो कृपा करो भागीरथ पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए हम तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे जाओ पृथ्वी पर गंगा को लाने के लिए आवाहन करो तुम्हारा कल्याण हो मैं धन्य हुआ महादेव धन्य हुआ आपकी कृपा परंपार है संसार के प्राणियों को बचाने के लिए पहले आपने विश्व का पान किया और इस बार संसार का कल्याण करने के लिए गंगा के तीव्र प्रवाह को आप अपनी जटाओं में झेलेंगे हे संसार के रक्षक ये भगीरथ आपको बार बार प्रणाम करता है बार बार प्रणाम करता है आग्रह मान लिया सफल मनोरथ होने का उसको वरदान दिया पुनः भगीरथ ने गंगा मा का आह्वान किया
इसे सनातन प्रेम का यूं शंभु ने परिचय दिया विष्णु की चरणामृता को शीश पर धारण किया मृत्यु लोक में आ गई शिव की जटा समा गई मृत्यु लोक में आ गई शिव की जटा समा गई मेरे बिगड़े काज भी सवारो ओ शापितो पे करुणा विचारो ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो मुक्त कंठ से जय 
धन्य हो गंगा मैया तुम्हारा ये उपकार पृथ्वीवासी कभी नहीं भूलेंगे गंगा मैया जब तक तुम बहती रहोगी तुम्हारे नाम के साथ साथ हमारे सूर्यवंश का नाम भी अमर रहेगा इसीलिए गंगा को भागीरथी कहकर भी पुकारते हैं बोलो परम पावनी गंगा मां की जय जय राम लक्ष्मण जिस तरह गंगा की कथा सुनकर तुम्हारा मन पावन हुआ ठीक उसी तरह गंगा की महिमा सुनाकर मैं भी धन्य हो गया चलो अब हमें मिथिला की ओर प्रस्थान करना है जो जो आ गया गुरुदेव शत्रु सुग्रीव की करतूतें हमारे विरुद्ध बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों ने अभी तक उसे पकड़कर हमारे समुख प्रस्तुत क्यों नहीं किया क्या वानर जाति की शक्ति समाप्त हो चुकी है महाराज वानर जाति की शक्ति आपके शासन में निरंतर बढ़ती जा रही है अब रावण के भेजे हुए सैनिक भी हमारी किशकिंदा की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं परंतु वानर राज सुग्रीव वानर राज सुग्रीव नहीं वानर शत्रु सुग्रीव कहो सेनापति तुमने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया जब यह पता चल गया है कि सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर कहीं हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है तो हमारे वानर सैनिक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? हमारी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हो रहा है क्षमा करें कृष्णा नरेश आप तो जानते हैं जब तक वीर हनुमान सुग्रीव के रक्षक बने बैठे हैं तब तक हम चाहकर भी आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हैं वीर हनुमान वीर हनुमान वीर हनुमान ही हमारी राह की बाधा है बताइए इस बाधा को किस तरह हटाया जाए वीर हनुमान की शक्ति से तो आप भी बलि बंदी परिचित वाला राज भला उनसे टक्कर लेने का दुस्साहस कौन कर सकता है हनुमान से टकराने का नहीं परंतु उसे हमारे पास बुलाने का साहस तो कर सकते हो परंतु सुग्रीव और उनके साथी हमें अपना शत्रु समझते हैं वाना राज उनके पास हमारा जाना अकारण संघर्ष का कारण भी हो सकता है जैसे भी हो हनुमान तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हम उससे मिलना चाहते हैं हो सकता है वे आपकी बात स्वीकार न करें हमारे सामने तर्क करने का साहस न करो सेनापति हमारी आज्ञा का पालन करो जाकर हनुमान को यह संदेश दो कि हम उसे एक मित्र के रूप में मिलना चाहते हैं जो आज्ञा किस किन्दा नरेश किसान नरेश वानर राज बालिकी 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 वानर महारानी रोमा चुप हो जाइए ना आप व्यर्थ ही आंसू बहा रही हैं बताइए आपको क्या कष्ट है हमारे यहाँ वानर राज बाली ने आपको अपनी पटरानी बनाने की घोषणा की है फिर 
तुम लोग अपने उस वानर राज का नाम मत लो मेरे सामने और मैं तुम्हारी वानर महारानी नहीं हूं सुना तुम लोगों ने मैं तुम्हारी वानर महारानी नहीं हूं उस ने मुझे बना कर रखा हुआ है और उमा तुम हमारी बंधनी भी हो और हमारी महारानी भी तुम्हें हमारी इच्छाओं के सामने तो झुकना ही होगा रूमा तुमने यहां से दो बार भागने का प्रयास किया परंतु तुम हमारी चंगुल से छूट ना पाई और ना ही कभी छूट पाओगी अच्छा यही होगा कि तुम हमारे प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लो नहीं कभी नहीं मैं तुम्हारी भ्रष्ट वासनाओं की दासी कभी नहीं बनूंगी मुझे मरना स्वीकार है किंतु तुम्हारी महारानी बनना नहीं तुम वही करोगी जो हम चाहेंगे थोड़े ही समय में सुग्रीव हमारे हाथों से मारा जाएगा और नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे स्वामी के रक्षक फिर हनुमान है तुम उनका पाल भी पका नहीं कर सकते वीर हनुमान अधिक समय तक सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि शीघ्र ही वीर हनुमान वानर राज बाली का मित्र बनने वाला है यह असंभव है पश्चिम में उदित हो सकता है अपनी शीतल हो सकती है किंतु वीर हनुमान वीर हनुमान कभी अपना वचन नहीं तोड़ सकते यह तो समय ही बताएगा कि कौन किसे तोड़ या छोड़ सकता है रुमा मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अब तुम हमारे महलों की शोभा बन चुके हो अब तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होगा आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपनी अंगशाइनी बनाकर ही रहूंगा भद्रक कहीं हनुमान और सुग्रीव हमें अपना शत्रु समझकर हम पर आक्रमण न करते हैं। मुझे इसी बात का भय है सेनापति हम वानराज बाली के सैनिक हैं वे हमें भली प्रकार जानते हैं परंतु स्वामी के आदेश का पालन तो करना ही होगा हनुमान तक स्वामी का संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान के पास जाना ही होगा यदि हम ऐसा कुछ करें हनुमान से आंखें बचाकर सुग्रीव को पकड़कर महाराज बाली के सामने खड़ा कर दे तो एक बार वन राज के सामने पहुंचने पर सुग्रीव का बल आधा होकर रह जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा तुम ठीक कह रहे हो जब हम हनुमान और सुग्रीव के पास पहुंचकर अपने प्राण संकट में डाल ही रहे हैं तो क्यों ना हनुमान को चकमा देकर सुग्रीव को बंदी बना लिया जाए यदि हमने सुग्रीव को अपना अधीन बना लिया तो महाराज बाली प्रसन्न होकर पुरस्कारों से हमें लाद देंगे विचार तो सुंदर है तो चलो धीरे धीरे सुग्रीव की गुफा की ओर बढ़ते हैं तुम्हें पता है सुग्रीव किस गुफा में छुपा हुआ है अच्छी तरह पता है मुझे उस गुफा तक जाने का गुप्त रास्ता भी मालूम है तो चलो उसी मार्ग से चलते हैं सोच में डूबे हुए हनुमान हनुमान कहीं तुम निद्रा में तुम अगर नहीं हो गए 
हनुमान हनुमान मेरी बात तो सुन रहे हो ना हनुमान जी ध्यान में मगन ना हो जाओ मुझे मेरी बात का उत्तर दो हनुमान हनुमान सौगरी मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं जब मैं श्री राम के ध्यान में मग्न हूं तो मुझे विचलित ना किया करो इस समय मैं अपने मन की आंखों से प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन कर रहा हूं परंतु परंतु जब तुम आंखें बंद कर लेते हो तो मेरा मन भय से कांपने लगता है हनुमान तुम तो जानते हो बाली भैया ने मुझे पकड़ने के लिए चारों और गुप्तर छोड़ रखे हैं जो मुझे धर लेने का अवसर ढूंढते रहते हैं हनुमान वो आ गया हनुमान 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 जिस बात का भय था वही हुआ देखो पाली भैया के सैनिक इधर ही आ रहे हैं हनुमान इधर ही आ रहे हैं सोगरी कहीं तुम स्वप्न तो नहीं देख रहे नहीं हनुमान नहीं मैं सत्य कह रहा हूं हनुमान वो सैनिक मुझे पकड़कर बाली भैया के पास ले जाएंगे आंखें खोलो हनुमान आंखें खोलो हनुमान वीरबर हनुमान की जय हो सेनापति हमें वानराज बाली ने आपके पास भेजा है उन्होंने आपको किश्किंदा आने का निमंत्रण दिया है निमंत्रण तुम्हारे स्वामी ने हमें निमंत्रण देकर बुलाया है हाँ बजरंग बली वे आपसे भेंट करना चाहते हैं उन्होंने आपको आदर सहित अपनी राज्यसभा में आमंत्रित किया है हाँ? नहीं हनुमान नहीं ये बाली भैया की चाल है मैं की। वहां कदापि मत जाना हनुमान कदापि मत जाना वहां वहां नहीं जाऊ क्यों सुग्री बाली तुम्हारा शत्रु हो सकता है मेरा नहीं क्यों वानर सेनापति आप सत्य कह रहे हैं कि श्री नंदन वे आपके शत्रु नहीं वे आपसे मित्रता की कुछ बातें करना चाहते हैं और आपको प्रेम से कुछ समझाना चाहते हैं <laughs> मित्रता की बातें मित्रता से अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती हम तुम्हारे स्वामी से मिलने अवश्य आएंगे नहीं हनुमान नहीं देखो यदि बाली को तुमसे मित्रता की बात करनी है तो वो स्वयं यहां क्यों नहीं आता हमने तो उसको यहां आने से नहीं रोका सुग्रीव दो सगे भाइयों में शत्रुता कोई अच्छी बात नहीं है और भी दो ऐसे भाई जो एक दूसरे को प्राणों से अधिक प्रेम करते हो और एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन जाए यह नीति न्याय और धर्म के विरुद्ध है जब बाली स्वयं मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे मैं तुम्हारा दूध बनकर बाली के पास जाऊंगा हनुमान क्या तुम्हें विश्वास है कि वो तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता है विश्वास ना करने का कोई कारण ही नहीं है यदि अब भी तुम्हारे प्रति बाली के मन में शत्रुता है तो उसका परिणाम वो स्वयं भुगतेगा हम नहीं जाओ सेनापति बाली से जाकर कह दो कि सुग्रीव का सखा हनुमान बाली के मित्रता के निमंत्रण का उत्तर देने के लिए किशकिंदा के राज्यसभा में स्वयं उपस्थित होगा जो आज्ञा की स्त्री नंदन 